안녕하세요. 국립현대미술관 학예연구사 이현주입니다. 모던 대자인 생활, 산업, 외교하는 미술로 전시는 지난 2021년 국립현대미술관에 기증 수집된 한홍택의 작품과 아카이브 그리고 2022년 기증된 이완석의 아카이브를 중심으로 해방 이후 한국전쟁을 거치며 근대화 산업화를 통한 국가재건 시기 한국 근현대 디자인의 태동과 전개를 다양한 각도에서 조명하고자 마련되었습니다. 모던 디자인이라는 제목은 1958년 개최했던 제2회 한홍택 모던 디자인 전에서 발췌했는데요. 이는 디자인을 하는 용어가 일반화되기 이전 도안, 산업미술, 생활미술, 응용미술, 장식미술과 같은 번역된 어휘들이 뒤섞여 사용되었던 시대적인 조건을 환기합니다. 이번 전시는 작가의 아카이브와 작품으로부터 출발하여 각 시기 작업이 창작되었던 배경과 맥락을 유추해 볼수 있도록 시대의 풍경과 생활상을 서로 다른 시선에서 담아낸 사진과 영화, 기록 영상을 비롯하여 일상의 시각 문화를 수집한 아카이브 등 여러 조각들로 서로를 비추어 보고자 합니다. 생활하는 미술, 산업하는 미술, 외교하는 미술이라는 정의를 통해 기존의 미술관은 또 다른 분야의 창작자로서 정체성에 대해 발언했던 이들의 단호함은 어디서 온 것일까요? 진취적으로 들리는 이들의 구호가 과연 실현 가능한 것이었는지 전시를 통해 함께 살펴보겠습니다. 1부 미술과 산업, 산업미술가의 탄생에서는 한홍택, 이완석의 초기 작업과 아카이브를 중심으로 일본 유학 시기 교육과정을 비롯해 조선산업미술가협회의 창립과 해방 전후 다양한 활동을 살펴봅니다. 또한 초창기 산업미술가들의 활동을 조망하고자 포스터, 장전과 사파, 광고 디자인 등 여러 매체를 통해 발현된 이 시기의 다양한 실천을 함께 소개합니다. 1945년 해방은 사회 전 분야의 새로운 움직임을 촉발하는 기점이 되었습니다. 광복 이후 수많은 문화예술 단체들이 설립되기 시작했고 이러한 흐름 속에서 1945년 해방 직후 창립된 조선산업미술가협회 약칭 산미협회는 국내에서 가장 오래된 디자인 단체로 한홍택, 이완석, 조능식, 조병덕, 권영유, 엄도만 등이 창립회원으로 활동했습니다. 지금 이 사진에 등장한 조능식, 이완석, 한홍택, 권영유는 그 주축이 되었던 인물이기도 합니다. 산미협회는 1946년 5월 그 창립전으로 조국 광복과 산업 부흥전을 개최하며 공식적인 활동을 시작했고 해마다 정기적인 회원전을 통해 산업 건설, 올림픽, 관광과 같은 사회적인 이슈나 시성 있는 주제로 전시를 개최하면서 산업미술의 의미와 역할을 인식시키려는 노력을 이어갔습니다. 여기 보시는 인물화의 주인공은 산미협회의 창립을 주도하고 약 30여 년간 협회를 이끌었던 한홍택입니다. 그는 일본의 도쿄도안 전문학원과 제국미술학교에서 도안과 회화를 전공하고 귀국하여 1940년대부터 유한양행에서 광고 제작과 디자인 업무를 담당했으며 이와 동시에 여러 미술단체에 참여하여 회화가로서 활동도 병행했습니다. 그는 디자인과 회화 양쪽 분야 모두에서 활발한 활동을 펼쳐나가는데요. 이 자화상 역시 당시에 제작한 작품 중 하나입니다. 자화상 앞에 함께 놓인 한웅택의 화구들과 곡선자, 콤파스, 목재 티자, 제도형 형광 등과 같은 디자인 도구들은 분야를 넘나들며 다양한 작업에 정진했던 작가의 흔적이기도 합니다. 이후 1956년 우리나라 최초의 디자인 사무소라 할수 있는 한홍택 도안연구소를 설립한 그는 이후로도 유한양행의 디자인 고문이자 교육자로 활약하며 무엇보다 디자인에 대한 인식을 확대하고 사회적인 통념을 개선하기 위해 노력했습니다. 
1945년에 제작된 한웅택의 이 해방 포스터는 선명하고 과감한 표현으로 가득 차 있습니다. 힘껏 움켜진 손으로 쇠사슬을 끊어내고 있는 힘찬 손의 이미지를 화면 정중앙에 배치해 강조하고 있고 일본의 식민 지배에서 벗어나 해방을 맞은 한국의 기세를 생생하게 표현하고 있습니다. 포스터 상단의 해방 815라는 제목과 하단에 보이는 새로운 시대를 맞이하는 한국이라는 뜻의 영어 문구는 이 강렬한 포스터에 보다 선명한 의미를 새겨넣고 있습니다. 흑과 백, 적색과 청색의 대비와 과감한 구도로 역사의 현장을 압축적으로 포착한 이 작품은 대중과 소통하는 가장 강력한 매체이자 도구였던 포스터의 역할을 잘 보여주고 있습니다. 1946년에 창립된 서울 발레단은 우리나라 발레의 선구자적인 역할을 수행한 단체입니다. 1946년 10월 창립 공연 레 실피드 이후에 매해 공연을 올렸다고 하는데요. 포스터에서 볼수 있듯 1950년의 다섯 번째 정기 공연에서는 발레단의 대표 작품이었던 창작 발레 인어공주를 선보일 예정이었습니다. 서울 교양학단이 지휘했던 이 공연은 국립극장의 개관 기념으로 계획됐는데요. 포스터에는 공연의 스텝으로 장치의 김정환, 미술의 이완석, 조명의 최진, 연출협동 허집, 의상 제작 노라노, 구상 안무 한동인 등의 이름이 표시되어 있습니다. 역할 분담을 통해 전문 무용당의 시스템을 구축했던 서울 발레단의 모습을 확인할 수 있게 해주는 부분입니다. 그런데 포스터 하단에 쓰여있는 공연 날짜가 1950년 6월 24일부터 30일입니다. 6월 25일 한국 전쟁이 발발하기 하루 전에 시작한 이 공연은 개막 직후 전쟁이 일어나면서 취소되고 서울 발레단 역시 해체되었다고 전해집니다. 해방 이후 시작된 문화예술계의 새로운 움직임과 안타까운 역사가 이한 장의 포스터 속에 오롯이 담겨 있습니다. 일제강점기말 민족 말살 정책으로 인해 해방 직후 많은 아이들은 한글을 읽을 수 없는 상황에 놓였습니다. 또한 자유롭게 한글로 출판을 할수 있게 된 출판사들은 한글 출판과 관련된 다양한 서적을 펴는 일에 앞장서게 됩니다. 우리 말과 글을 되찾고자 하는 열망이 가득했던 시기 새로운 창작물로서 아동 잡지들이 간행되고 동시, 동화, 동요 등 아동문학 서적도 폭발적으로 늘어났습니다. 이 밖에 다양한 장르의 잡지와 단행본이 발행되면서 출판물의 표지와 각종 사파에 한홍택을 비롯하여 이순석, 이병현, 조병덕, 조능식과 같은 산업미술가들이 참여했는데요. 문학과 미술이 긴밀하게 조우했던 시기 이들의 작업은 개성 있는 표현을 고스란히 담고 있는 일상의 미술이었습니다. 이 시기 한홍택이 어린이 동화의 사파를 위해 그렸던 것으로 보이는 동물 만화와 어린이 구락부는 그 원화가 남아있어 더욱 흥미롭습니다. 일제강점기 고등미술 교육기관이 설립되지 못했던 조선에서 새로운 미술을 배우고자 하는 이들은 유학을 택했습니다. 당시 일본의 국가로의 유학은 현실적으로 어려웠기 때문에 대부분 일본으로의 유학을 선택했고 지금의 디자인 개념에 해당하는 도안의 경우에도 마찬가지였습니다. 임숙재, 이순석, 이병현, 한홍택 등 일본에서 도안을 전공하고 돌아와 활동했던 이들은 새로운 분야의 개념과 기법, 조형 언어를 전했고 1940년대의 여러 미술대학 내 도안 혹은 응용미술과와 같은 초기 디자인 교육 제도가 정착되기 시작했습니다. 이완석은 1930년대 중반 태평양 미술학교에서 서영화를 전공 후 귀국하여 해방 전 천일제학의 도안 담당으로 활동했습니다. 일본 유학을 마치고 이완석이 귀국했던 1930년대 후반 조선에서는 제약업계가 성황을 이루고 있었습니다. 
한의사 조근창이 1913년 개업한 천일약방은 1938년 천일제약 주식회사로 확장했던 일제강점기 조선 최대 규모의 제약회사로 알려져 있습니다. 전시에서는 이완석이 천일제약의 도안 담당으로 근무했던 시기 수집한 천일제약의 상표와 각종 광고, 포장 디자인에 관련한 자료들을 소개합니다. 이는 해방 이전 시기 디자인이 고안되고 개발되던 과정과 디자이너로서 고민했던 흔적을 추적해 볼수 있는 자료로서 그 가치가 높습니다. 천일제약 상표집은 천일제약의 상표권 등록에 관련하여 약 110여 점의 상표와 관련된 등록, 인허가 사항이 정리되어 있는 스크랩북입니다. 이 상표집 안에는 특히 천일제약의 대표 제품이었던 조고약이라는 종기치료제 상표와 유사한 상표 70여 점이 수록되어 있는데요. 이는 유사 상표를 미리 등록해 놓음으로써 자사의 제품을 모방 제품으로부터 보호하려 했던 회사의 노력을 보여준다는 점에서 꽤 흥미롭습니다. 천일제약 광고집은 신문광고, 전단지, 포스터, 전차광고 등을 모아놓은 스크랩북으로 특히 완성된 광고뿐 아니라 레이아웃이나 광고 카피 등을 고안한 흔적이 담긴 스케치도 포함되어 있어 디자인 과정을 엿볼 수 있는 흥미로운 자료입니다. 2부 모던 디자인 감각하는 일상에서는 1950년대에서 60년대 도시의 풍경과 일상 사물 등에서 등장하는 시각 문화의 변화를 다룹니다. 전후 한국 사회의 복구와 민생 안정을 위해 들여온 원조 물자는 낯설고도 풍요로운 서구식 물질과 문화를 전하며 현대적 삶을 지향하는 대중의 욕망을 이끌었습니다. 도안이라는 용어가 1950년대의 디자인, 디자인과 같은 용어로 대체된 것은 본격적인 산업화의 영향을 받은 1960년대 사회 전반의 변화를 예고한 것이기도 했는데요. 산업적 토대가 부재한 시기였기에 산업 미술가들의 작업이 양산으로 이어질 기회는 매우 희박했고 스스로의 존재를 정의하고 증명하기 위해 작품 제작과 전시를 이어갔던 시기 이들이 남긴 디자인 작업의 대부분은 일종의 제안과 실험이었습니다. 더 도슨트의 골목안 풍경은 한국전쟁 직후부터 70년대 초반까지의 한국 사회를 입체적인 시선에서 바라보게 합니다. 1962년 제작된 박종호 감독의 골목안 풍경에서 이름을 빌려온 이 프로젝트는 전쟁의 상흔이 남아있는 경직되고 궁핍한 시대, 이른바 잿빛 도시로 묘사되어 왔던 해당 시기에 영상 아카이브라는 렌즈를 투사해 다양한 색채를 더하려는 시도입니다. 영화, 뉴스, 국가 홍보 영상 등 선전을 위해 다듬어진 화면 속 풍경들 틈새로 발견되는 역동적인 삶의 모습은 그 안에 실제하는 사람들의 시간을 비추고 하나의 이미지로 굳어진 시대의 심상을 풍부하게 만듭니다. 총 3개의 다채널 영상으로 구성된 골목안 풍경은 지금 보시는 2부의 도입 공간과 이후 살펴보게 될 전시의 4부 도입 공간에서 상영됩니다. 만 천명의 관광객을 유치한 데 비해서 5년 후인 금년 10월 말 현재 5만 5천의 관광객이 찾아와서 금년도 목표액 천만 달러보다 훨씬 많은 1,400만 달러의 수입을 올리고 있습니다. 한영수는 1958년 한국 최초의 리얼리즘 사진 연구단체인 신성회를 통해 본격적인 사진 활동을 시작했고 1966년 한영수 사진연구소를 설립 후 상업사진가로 활동하면서 한국의 광고 및 패션 사진에 선구적인 역할을 했습니다. 그의 서울 연작은 1956년부터 1963년 사이 전쟁 후 회복기에 접어든 도시의 일상을 사실적으로 담고 있습니다. 특히 이번 전시에 소개되는 한영수의 사진에는 정비되지 않은 골목과 상점의 쇼윈도 손글씨로 만들어진 각양각색의 간판, 또 거리에 매대에 놓인 잡지들, 한복과 양장을 한 여성들이 화면 안에 공존하는 시대의 풍경을 선보입니다. 그의 사진에는 가장 모던한 현재를 살고자 했던 이들의 생동감 있는 표정과 움직임이 
고스란히 담겨 있습니다. 한홍택의 작품에 반복적으로 등장하는 이미지 중 하나는 서구적 미모를 가진 여성입니다. 1950년대 등장한 수많은 여성 잡지들은 새로운 문화를 받아들이는 데 보다 개방적인 주체로서 여대생, 취업여성, 중산층 주부의 교양을 위한 대중지를 표방하며 여성 문화를 선도했습니다. 가정생활 5호로 표지를 비롯해 유한양인 광고를 위한 디자인 등에서 볼수 있는 여성들은 세련된 복장과 헤어스타일, 완벽한 메이크업으로 단장하고 당당한 시선으로 화면 밖을 응시하는 시대가 지향했던 현대적인 여성상을 담고 있습니다. 가정생활은 유한양행에서 1960년대부터 68년까지 발행했던 여성 잡지로 의약품에 대한 상세한 설명과 정보를 제공하며 신문, 라디오, TV 등에 한정된 광고 형태의 취약점을 보완한 잡지이기도 했습니다. 1950년대에서 60년대는 주로 의약품, 화장품, 식품 등의 생필품을 취급하는 소비재 산업이 활성화되기 시작하는 단계였습니다. 디자이너의 직능은 광고나 상품의 포장 등을 필요로 하는 분야인 제약, 화장품, 제과, 식품 등에 한정되어 있었고 도안실이나 의장실 등 디자이너로서 활동할 수 있는 소규모의 조직이 일부 생겨나거나 소수의 개인이 고용된 형태로 운영되었을 뿐이었습니다. 화장품 용기와 선물을 위한 패키지로 보이는 이 작품은 실제 상품에 적용되거나 의뢰를 받은 작품이 아닌 디자이너로서 스스로의 존재를 정의하고 증명하기 위해 다양한 시도를 이어갔던 시기일 것입니다. 선명한 푸른색 배경 위에 하얀 상자 위에는 매우 섬세하게 그려진 문양이 장식되어 있고요. 또이 빨간색 리본과 노란색 리본이 교차하면서 곱게 매어져 있는데요. 보는 순간 갖고 싶고 또 받고 싶은 마음을 불러일으키는 이러한 이미지는 패키지나 포장이라는 것이 단순히 제품을 보호하는 것 이상의 미적 경험과 상품에 또 다른 가치를 더해줄 수 있는 산업미술과 디자인의 역할을 보여주는 작업이라 할수 있습니다. 그가 남긴 책 표지, 브로셔, 레코드 재킷 디자인 등 각기 다른 소재와 기법의 작업들로부터 다양한 표현의 실험을 확인할 수 있는데요. 당시 작품들을 통해 이 시기 디자인의 대상이 무엇이었는지도 살펴볼 수 있겠습니다. 1960년대 기업이 폭발적으로 증가, 확장하는 과정에서 기업의 아이덴티티 구축과 로고의 필요성이 강력히 대두되었습니다. 당시 기업의 로고는 회사 이념을 알리기 위해 경쟁사와의 차별을 위해 구성원의 단합과 자부심 고치를 위해 만들어졌는데요. 한국 초창기 기업의 로고는 직설적이고 단순하며 회사 명으로부터 연유한 조형이 특징입니다. 간혹 산업미술가에게 의뢰된 것을 제외하면 대부분의 로고들이 수많은 익명 도안가와 현상 공모에 응한 불특정 시민 디자이너의 작품이라는 시대적인 산물이기도 했습니다. 초창기 기업 로고는 한국 산업의 성장과 기업의 이념과 밀접하게 연결된 시각기호라는 측면에서 의미가 있지만 아직 체계적으로 정리되지 못한 미답의 분야입니다. 이러한 관점을 바탕으로 1950년대에서 60년대 기업의 디자인 현장과 산업 미술가들의 활동상을 안목적으로 증언하는 1차 자료이자 이미적 아카이브의 형태로 당시 로고 중 200여 개를 선별 복원해서 제시하고 있습니다. 2부 마지막 전시 공간에 설치된 한글 레터링 컬렉션은 1950년대에서 60년대 한글 레터링의 풍경을 일별해 볼수 있도록 연출한 작품입니다. 한글로 쓰여진 상표명이나 광고 문안, 잡지 제호들을 일컫는 
한글 레터링은 과거 어디서나 볼수 있었던 일상의 시각 기호였습니다. 이 작업은 당시 상품 포장과 광고뿐만 아니라 간판 및 네온, 거리 곳곳의 선전탑, 영화 포스터 및 음반 타이틀 등 광범위한 범위에서 대중과 접촉했던 글자들을 추출해 아카이빙 한 것입니다. 시대의 정서가 물씬 느껴지는 이 레터링들은 과거에만 머물지 않고 재발견되어 동시대 여러 시각 디자이너와 그래픽 디자이너들에게 영감을 주고 있습니다. 3부 정체성과 주체성, 미술가와 디자이너에서는 미술가와 디자이너 두 가지 정체성을 모두 지녔던 작가와 작품을 재조명하며 미술과 디자인 사이의 영역에서 그간 놓치거나 혹은 배제되었던 작가와 작업들을 새롭게 들여다보고자 합니다. 한홍택은 1952년 한홍택 산미 개인전을 시작으로 꾸준히 개인전을 열어 디자인 분야에 대한 인식을 확장하고자 했습니다. 그가 전시마다 디자인, 디자인, 그래픽 아트, 시각 언어와 같은 새로운 명칭을 도입했던 것은 희미했던 분야의 정체성을 공적으로 명명하려는 시도이기도 했는데요. 이처럼 한홍택은 디자인에 대한 사회적인 인식을 확대하고 사회적 통념을 개선하고자 꾸준히 발언했던 분야의 개척자였습니다. 1958년 중앙공보관에서 열린 제2회 한홍택 모던 디자인전을 위해 제작된 디자인은 그간 한홍택의 작업과는 완전히 구분되는 새로운 조형의 시도를 보여줍니다. 모형자와 컴퍼스와 같은 도구들과 원과 사각형 등 단순화되고 평면적인 조형 요소들이 교차된 화면은 기존의 사실적이고 회화적인 일러스트레이션 기법을 중심으로 작업해왔던 앞선 그의 작업들과 차별화된 것이었습니다. 또한 손글씨 기반의 레터링이 아닌 작도법에 의해 그려진 디자인이라는 글자 역시 현대적인 감각을 더하며 화면 안에서 조화롭게 어우러지고 있습니다. 1932년생인 문우식은 1956년 사인전으로 데뷔하였고 1962년 신상회의 창립회원으로 활동하며 꾸준히 작품을 출품하는 동시에 단체 로고와 리플릿, 현수막과 포스터를 디자인하기도 했습니다. 문우식은 유학렬의 권유로 1962년부터 홍익대학교 공예학과에 출강하는 한편 1964년 제14회 산미협회 회원전에 출품한 후 산업미술가협회 회원으로 활동하였는데요. 이후 사파, 장정, 로고 디자인, 포스터, 가구 및 실내장식 디자인 등 다양한 영역에서 활약하며 산업미술가로서의 입지를 넓혔습니다. 공방의 탁자 위엔 도자기와 술병, 마른 연꽃대와 같은 정물들이 다채롭게 배치되어 있고 소녀의 의상과 커튼의 문양이 장식적이면서도 아름답게 조화를 이루고 있는데요. 맑고 투명한 수채 기법과 따뜻하고 채도가 낮은 단색조의 색감이 잘 어우러져 화면 전반에서 세련된 느낌을 전하고 있는 문우식만의 독특한 표현 기법은 이후 그의 여러 포스터 작업에도 고스란히 이어집니다. 사부 관광과 여가, 빌, 일상의 공간으로에서는 한국의 정체성에 대한 모색과 현대적인 시각화를 시도한 산물이자 개성 있는 감각이 돋보이는 산업미술가들의 관광 포스터 원화들을 감상하실 수 있습니다. 관광산업진흥정책이 주요한 국가정책의 일환이었던 시기, 경주, 제주도, 강원도 등 지역을 주제로 제작된 산업미술가들의 포스터는 일상의 공간에 환상을 더하는 강력한 홍보수단이었습니다. 한편 국가 간 교류의 장이자 문화와 예술을 매개하는 상징 공간이었던 호텔은 
국가의 이미지와 정체성을 선보이는 중요한 수단으로 이는 당시 산업미술가에게 주어졌던 주요 과업과도 교차하는 것이었습니다. 한국의 이미지를 세계에 선보이기 위해 제작된 관광 포스터는 당시로서 가장 강력한 홍보물로 기능했던 매체였고 한국의 정체성에 대한 모색과 현대적인 시각화를 여러 각도로 실험한 산물이었습니다. 한홍택의 경주는 불국사의 다보탑을 소재로 한 관광 포스터입니다. 다보탑을 사선으로 배치해 탑의 상부구조와 형태를 전면에 부각시키고 이와 대비되도록 배경을 생략해서 주목성을 높였습니다. 경주를 비롯해 설악산, 석굴암, 수원화성 등 국내 유적지와 명승지가 새로운 관광지로 개발 부상원과 동시에 이를 홍보하기 위한 포스터의 중요성이 높아졌고 특히 한국의 이미지를 세계에 선보이기 위해 제작된 관광 포스터는 당시로서는 가장 강력한 홍보물로 기능했던 매체였습니다. 영문과 한문을 병기하여 해외에 한국을 홍보하기 위한 목적에 충실했고 문자를 정보 전달만을 위한 것이 아니라 화면을 구성하는 주된 조형 요소로 삼고 있음을 알수 있습니다. 문우식의 서울은 1965년 제15회 산미협회 회원전 출품작으로 작가가 1960년대 중후반 수채화로 그린 여러 포스터 원화 중한 점입니다. 화면을 보면 서울에서 방문할 수 있는 여러 관광 명소들이 서로 중첩되어 새로운 풍경을 구성하고 있는 것을 알수 있습니다. 좌측 상단부터 성곽길을 따라 도봉산에서 북한산으로 이어지는 능선과 부각 스카이웨이, 팔각정, 김수근이 설계한 워커일의 힐탑과 더글라스 하우스 등이 등장합니다. 또한 도심을 연결하던 전차와 관광버스, 자동차, 전봇대 등 거리의 풍경들과 서로 다른 방향으로 띄어진 한강 위 4척의 배가 여백을 만들고 있는데요. 수채를 이용한 맑은 색감과 작가만의 독특한 색면 표현이 돋보입니다. 그의 관광 포스터는 1965년 서울의 다채로운 풍경과 건축물, 도심 속 소재들을 흥미롭게 제시하고 있습니다. 1961년 관광사업진흥법이 제정되고 외국인 관광객 유치와 함께 지역 활성화를 위한 관광산업 육성이 중요한 정책으로 채택되었습니다. 1962년 산미협회는 제주도 당국의 초청으로 스케치 여행을 떠나기도 했는데요. 이때 여정을 바탕으로 제작한 관광 포스터를 다음해 1963년 3월 중앙공보관에서 개최한 제13회 산미협회 회원전 관광을 위한 제주도 스케치전에서 선보였습니다. 한라산을 배경으로 드넓은 초원 위에 한가로이 소를 물고 있는 목동들의 목가적인 풍경을 담고 있는 이완석의 제주 목장은 작가의 따뜻하고 정감 있는 색채와 안정된 구도가 돋보이는 작품입니다. 영빈관은 국빈 방문에 대비해 마련되는 외교를 위한 공간입니다. 해방 후 조선호텔과 반도호텔이 이러한 기능을 수행했지만 호텔이라는 명칭이 주는 상업적인 성격 때문에 공식적인 국가 영빈관 시설이 별도로 필요했습니다. 영빈관은 당시 국가의 전통적 이미지와 문화를 표현하는 건축 방식을 지향해 설계되었습니다. 영빈관 실내장식 디자인은 총 3권으로 이루어진 실내장식 및 가구, 디자인 제안서로 반도화랑을 운영했던 이대원과 문우식의 작업입니다. 여기엔 전통적인 목가구 디자인과 전통 문양 등을 응용해 한국적인 조형 요소를 적용한 객실, 커튼, 조명 등의 디자인 도면과 설계도가 포함되어 있는데요. 이들의 제안은 민족적 정체성을 나타낸과 동시에 발전된 국가로서의 모습을 선보일 공간을 구상했던 시대의 요청에 대응한 것이었고 
이는 같은 시기 산업미술가에게 주어진 중요한 과제의 하나이기도 했습니다. 이 작품은 한홍택의 반도호텔 벽화 습작입니다. 일반적이지 않은 비례와 규모의 작품을 시도한 것에서 유추해 볼수 있듯 호텔에 관련된 프로젝트는 당시 소수의 미술가, 디자이너, 건축가가 참여할 수 있는 특별한 기회와 자본을 제공하는 것이었습니다. 반도 호텔은 해방 후 미군 사령관 사무실과 고급 장교들의 숙소로 또 정부 수립 후엔 미국 대사관으로 이용되었고 한국전쟁 이후 1954년 미국인 실내 디자이너 노먼 디한의 설계로 개보수 공사를 거쳐 영업을 이어갔던 곳입니다. 또한 박수근의 작품이 인기리에 팔리던 반도화랑과 최초의 여행사였던 대학여행사가 입점해 있었고 1956년 패션 디자이너 노라노의 첫 패션쇼가 열리는 등 당시 관광, 문화, 예술계에 새로운 기회와 자본을 제공하는 매개의 공간이었습니다. 전시의 프로로그이자 에필로그 공간인 2층 회랑에는 10인의 그래픽 디자이너에 의해 새롭게 시각화된 대자인 시대의 표어들이 설치되어 있습니다. 해방 이후 초창기 산업 미술가들이 활동했던 1950년대에서 60년대는 디자인의 사회적 기능, 디자이너라는 새로운 직능의 출현과 역할, 근대화라는 흐름 속에서 산업 미술이라는 새로운 장르의 미술에 요청됐던 다양한 차원의 사회적 논의가 촉발되던 시기였습니다. 당시 매체에 실린 산업미술가들의 기고, 회견, 발표문에서 또 디자인 정책을 이끌었던 이들의 언술에서 기자 및 논평가들이 남긴 여러 기사 등을 통해 우리는 이 시기 디자인에 대한 다양한 논의들을 파악할 수 있습니다. 디자인 시대의 표어들은 그 시절 디자인에 관한 인식과 태도를 동시대 디자이너 10인이 각자 해석하에 레터링의 형식으로 시각화한 설치 프로젝트입니다. 현대의 미감을 담아 표현한 이 표어들은 시간의 간극을 넘어 표어의 의미를 반추하고 대자인 시대의 디자이너들이 맞닥뜨렸던 사회적인 조건을 조망하는 매개로 시대와 세대가 교류하는 장을 구현합니다. 여기까지 모던 대자인 생활, 산업, 외교하는 미술로의 전시 구성과 작품에 대한 소개를 드렸습니다. 회화 조각과 같은 순수 미술이나 문학과 음악 등 외부 요인에 크게 영향을 받지 않고 개인의 역량이 발현될 수 있는 예술 분야와 달리 디자인은 그 시대와 사회가 갖춘 산업 수준에 의해 많은 부분이 결정됩니다. 산업 미술을 순수 미술과 달리 국민 생활과 직접적으로 연관성을 갖고 국가의 문화산업 진흥과 사회 발전에 기여하는 전문 영역으로 강조했던 것은 한국 전쟁의 폐허를 딛고 새로운 문화, 산업, 교육, 제도 전반을 새롭게 구축하고 부흥하고자 힘썼던 시기 미술의 사회 참여 혹은 디자인의 사회적 역할을 함께 모색하는 것이었습니다. 이번 전시를 통해 소개된 많은 자료와 작품들이 보다 많은 연구자들에 의해 새롭게 독해되고 한국 근현대 미술과 디자인의 역사가 서로 교류하고 분화되는 과정을 살피는 것은 미술과 디자인 사이의 영역에서 주목받지 못했던 이들의 작업을 재조명함과 동시에 시대의 맥락 속에서 분야 간 논의의 장을 확장하는 기회가 될 것입니다. 지금까지 함께 전시를 관람해 주셔서 감사합니다.